নিজেকে গণতন্ত্রের রক্ষক দাবি করে কমলাকে বিশ্বাস ঘাতক বললেন ট্রাম্প হ্যারিসের সমাবেশে হাজারো মানুষের ঢল বাংলাদেশি সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ ট্রাম্পের হিন্দু ভোটারদের কাছে টানতে এমন পোস্ট বলছে বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং পাসপোর্ট নবায়ন সংশোধনে বিপাকে সৌদি আরব প্রবাসীরা সংকট সমাধানের আশ্বাস বাংলাদেশ দূতাবাসের এবারে বিস্তারিত সংবাদ নিজেকে গণতন্ত্রের রক্ষক দাবি করলেন ট্রাম্প সেই সাথে সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেশের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন কমলা বলেও তিনি মন্তব্য করেন নির্বাচনী প্রচারণার শেষ সময় এসে চষে বিভিন্ন স্থান বেড়াচ্ছেন সাবেক এই প্রেসিডেন্ট এদিকে ওয়াশিংটনে কমলা হ্যারিসের সমাবেশে যোগ দিতে জড়ো হয়েছিল হাজারো মানুষ নিজেকে গণতন্ত্রের রক্ষক দাবি করলেন ট্রাম্প নেভাদায় হেন্ডারসনের এক নির্বাচন সমাবেশে এই মন্তব্য করেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার প্রতিপক্ষ কমলা হ্যারিসের সমালোচনা করে বলেন সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেশে অপরাধী প্রবেশের সুযোগ করে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন তিনি কমলা হ্যারিস দেশের মানুষের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন সীমান্ত উন্মুক্ত করে দিয়ে অপরাধী প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছেন এমন নজির আমেরিকার এই নেতৃত্বের ইতিহাসে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে নিউ মেক্সিকো এবং ভার্জিনিয়ায় প্রচার সমাবেশ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প গত চারটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিউ মেক্সিকোতে কোন রিপাবলিকান প্রার্থী জয় না পেলেও সেখানে প্রচার চালিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট এক নভেম্বর হাল বুকিতে আয়োজিত শত্রুদের দমন করার তালিকা তৈরি করছেন শুক্রবার ওয়াশিংটনের পার্লামেন্ট ভবন এলাকায় নির্বাচনী সমাবেশে এমন অভিযোগ তোলেন কমলা ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দিনই শত্রুদের কিভাবে দমন করবেন তার তালিকা তৈরি করেছেন তার কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডে দেশের জনগণ রীতিমতো বিরক্ত তাকে কেউ প্রেসিডেন্ট হিসেবে চায় না গর্ভপাত ইস্যুতে নেভাদায় সমাবেশ করেন কামালা হারিস একই দিন লাস ভেকাসে পপ তারকা জেনিফার লোপেসকে সাথে নিয়ে সমাবেশ করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট এদিকে শেষ সময়ে ওয়াশিংটনে কামেলা হারিসের সবচেয়ে বড় সমাবেশে যোগ দিতে জড়ো হয়েছিল হাজারো মানুষ ইভেন্টের আগে শহরের রাস্তায় কিউতে দাঁড়িয়েছিল সমর্থকরা বোঝাই যাচ্ছে হাড্ডাহাটি লড়াই হতে যাচ্ছে মার্কিন নির্বাচনে চন্দ্রানী চন্দ্রা নিউজ টোয়েন্টি ফোর বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছেন এমন দাবি করে করার সমালোচনা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে এমন প্রতিক্রিয়া জানান মার্কিন এই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ট্রাম্পের অভিযোগ ও শৃঙ্খল জনতার হামলা ও লুটের শিকার হচ্ছেন সংখ্যালঘুরা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস পুরো বিশ্বে হিন্দুদের উপেক্ষা করছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি বলেন তিনি ক্ষমতায় থাকলে এমনটা হতো না ধারণা করা হচ্ছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান ও হিন্দু ভোটারদের কাছে টানতে এমন পোস্ট দিয়েছেন ট্রাম্প ডেমোক্র্যাটদের দুর্গ নিউ ইয়র্কের নির্বাচনী প্রচারের আরও সংবাদ জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন এশিয়া আমেরিকান প্যাসিফিক আইল্যান্ডার্স অব কানসাস ডেমোক্রেট পার্টির চেয়ারম্যান রেহান রেজাব রেহান রেজাব বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে ট্রাম্প যে মন্তব্য করেছেন সে বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ যেহেতু ইলেকশন আর মাত্র চার দিন বাকি আপনারা সবাই জানেন যে এটা ট্রাম্পের একটা স্ট্যান্ড বলজি যে মন্তব্য করেছেন কারণ আমরা যদি ওই বিশ্বর দিকে তাকাই ইসরায়েল ইস্যুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্রাম্প যখন উইন করেছিলেন তখন টোটালি সে ইসরায়েলকে সাপোর্ট দিয়ে গিয়েছিলেন এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে এটা একটা কন্টিনিউ প্রসেস এবং আজকে যুদ্ধটা শুরু হয়েছে বাংলাদেশের ইস্যু এবং হিন্দু মাইনরিটি এখানে যারা আছে আফ্রিকান আমেরিকান লেটিনো এবং এশিয়ান এই ভোটারদেরকে আকর্ষণ করার জন্যই ট্রাম্প এখন টুইটার এবং ইউটিউবে এই সমস্ত মন্তব্য করে যাচ্ছেন কিন্তু আমরা যদি চার বছর পিছনে যাই যখন ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ছিল হোয়াট হি ডিট উনি মুসলমানদেরকে ব্যান করেছেন উনি ইমিগ্রেন্টদেরকে ব্যান করেছেন বাংলাদেশ থেকে কোন স্টুডেন্ট তখন আসতে পারতো না এইচ ওয়ান ভিসা উনি ব্যান করেছেন 
এবং প্যালেস্টাইনের ইস্যুতে উনি বক্তব্য দিয়েছেন যে এখানে যারা প্যালেস্টাইনি আছেন তাদেরকে সে থ্রো করবেন এবং রিফিউজি তাদেরকে পাঠিয়ে দিবেন প্যালেস্টাইনে এবং গাজার ব্যাপারে তার একটা শক্ত ভূমিকা ছিল হি ডোনেট মিলিয়ন মিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ওই সময় তো ইলেকশন যেহেতু আর চার দিন আছে হাড্ডি লড়াই হবে এবং সুইং স্টেট গুলোতে যেহেতু আমরা ডিপেন্ড করতেছি এই ইস্যুতে এখন সে আমাদের মাইনরিটি হিন্দুইজম বলেন মাইনরিটি আমরা যারা মুসলিম আছি উনি মুসলমান চার পাঁচটা মিডিল ইস্ট কান্ট্রিকে ব্যান করেছিল যখন উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন সো ট্রাম্পকে ট্রাস্ট করা যায় না ইসেপ্রেডিক্ট করা যাচ্ছে যে ইটিস অল স্ট্যান্ড বাজি এবং ট্রাম্প যা বলছে এখন উনি যদি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় তারপরে উনি এইগুলোকে তার কমিটমেন্ট রাখবে বলে আমরা ধারণা করতে পারি না বিকজ আমরা যদি তার চার বছরের শাসন আমল দেখতে পাই আমেরিকাতে এবং সেখানে সে মুসলমানদেরকে ওপর সে বিভিন্ন রুলস জারি করেছেন ল্যাটিনো এবং পার্শ্ববর্তী দেশ মেক্সিকোতে সে বর্ডার করবেন এবং অভিবাসীদেরকে সে হাজার হাজার লোকের ডিপোর্টেশন দিয়েছেন এবং আমি আগে বলেছি যে ফরেন স্টুডেন্টদেরকে ব্যান করে দিয়েছিলেন চার বছর এবং আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে তখন কোনো ভিসা ইস্যু হতো না বর্তমানে এখন প্রচুর বাংলাদেশি স্টুডেন্ট আসছে আমেরিকাতে প্রচুর ভিজিটার আসছে অনেকে এইচ ওয়ান ভিসা নিয়ে আসছে ইমিগ্রেন্টরা আসছে সো ইস এ ডিফারেন্ট সিনারি সো আমি আমরা জানি যে ইট উইল বি ভেরি টাফ ইলেকশন আফটার ফোর ডেজ নির্বাচনে কতটা বড় ফ্যাক্টর হতে পারে জানাবেন আমাদেরকে এবারের নির্বাচনে ব্লু স্টেট এবং রেড স্টেট আপনারা জানেন যে আমেরিকার কনস্টিটিউশনে পপুলার ভোট কাউন্ট হয় না আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় ইলেকট্রাল ভোটে সো লাস্ট ইলেকশন আমরা দেখেছি যে হিলারি অনেক মিলিয়ন ভোটে এগিয়েছিলেন কিন্তু ইট ডাজেন্ট কাউন্ট যেহেতু সে সুইং স্টেট গুলো লস করেছিল ইলেকট্রাল ভোটে অভিবাসী এখানে যারা আছে তারা বিশেষ করে মুসলিম কমিউনিটি সিক্স টু সেভেন মিলিয়ন মুসলমান আছে আমেরিকাতে মুসলমানরা এবার নো ট্রাম্প নো হ্যারিস কোনো দিকেই না তারা চিন্তা করতেছে গ্রিন পার্টি থার্ড পার্টিকে কিন্তু আমি মনে করি যে উই নিড টু পিক ওয়ান এটলিস্ট এখন যদি হ্যারিস এর কথা বলেন হ্যারিস অলসো প্রো ইসরায়েলি আপনি যদি এখন বাইডেন ট্রাম্পের কথা বলেন হি অলসো প্রো ইসরায়েলি সো আমরা অভিবাসীরা এবং যারা মুসলিম আছেন এই দেশে এটলিস্ট আমেরিকাতে তারা ভেরি কনফিউজ দে ডোন্ট নো এক্সাক্টলি হু দে গন এ ভোট তো যা শোনা যাচ্ছে যে মোস্টলি মুসলমানরা ডিসাইড করেছে এবার থার্ড পার্টিকে ভোট দেবে গ্রিন পার্টিকে আমাদের ভোটিং সংখ্যা খুব একটা বেশি না বাট স্টিল মোস্টলি বাংলাদেশে আমরা যেটা জানি বিগত দিনে তারা ডেমোক্রেটদের ভোট দিয়ে থাকে জি জনাব ফরহানরেজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য মার্কিন নির্বাচনের আগে কমলা হ্যারিসের বিশাল ভূমি প্রতিকৃতি তৈরি করেছেন ইতালির এক শিল্পী কমলা হ্যারিসকে সমর্থন জানিয়ে একটি খামারের মাঠে একটি বিশাল প্রতিকৃতি তৈরি করেন তিনি প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ব্যারাক ওবামা এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পোপ ফ্রান্সিসের ভূমি প্রতিকৃতি আঁকার জন্য বিশ্বে পরিচিত এই শিল্পী পাসপোর্ট নবায়ন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে পদে পদে হয়রানি শিকার হচ্ছেন সৌদি প্রবাসীরা এতে প্রত্যাশার চেয়ে কম রেমিটেন্স যাচ্ছে দেশে তবে টেকনিক্যাল কাজ শেষে দেশে পাঠানোর পর দ্রুত প্রবাসীদের বিতরণের কথা জানিয়েছে দূতাবাস সৌদি আরবের জেদ্দা থেকে মোহাম্মদ ফিরোজের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অবহেলায় বিপাকে পড়েছে প্রবাসীরা মাত্র পনেরো দিনে পাসপোর্ট দেওয়া সম্ভব তা হাতে পেতে সময় লাগছে তিন থেকে চার মাস ফলে পড়তে হচ্ছে বিপদে এতে প্রত্যাশার চেয়ে কম রেমিটেন্স যাচ্ছে 
দেশে পাসপোর্ট মেয়াদ উত্তীর্ণের কারণে একামান নবায়ন ও জরুরি কাজে দেশে যেতে চাইলেও পারছে না প্রবাসীরা মানে এখানে আসছে বলতেছে আরো এমন আছে একদিন মাস আরো বেশি সময় লাগবে এখন বেটার ছুটি লাগবো ছুটি যাবে দেশে অন কি করে দেশে ছুটি যাবে এক বছর দিয়া তো আর ছুটি যাইতে পারতেছ না ওই বাংলাদেশ এজেন্সি মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে কবে দেব তার কোনো গ্যারান্টি নাই অলরেডি সারা দিন মাস গেছে গা তো চার মাস হয়ে গেছে পাসপোর্টটা জমা দিয়ে আছি আমি পাসপোর্ট জমা দেওয়ার পর আমি কয় একবার আসছি আমার মা অসুস্থ আমি যাওয়ার জন্য যাইতে পারি না জুলাই মাসের 31 তারিখে আমাকে পাসপোর্ট দেব বলছে যে আর এই মাসে পাসপোর্ট আসে পরে আমি 3 মাস হয়ে গেছে গা পাসপোর্ট নিয়ে আসছি এখন আমার পাসপোর্ট আসে নাই পাসপোর্টের আবেদন গ্রহণ ও টেকনিক্যাল কর্মশেষে দ্রুত দেশে পাঠানো ও পাওয়ার পর দ্রুত প্রবাসীদের বিতরণের কথা জানালেন কনসার জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ মাইনুল কবির বর্তমান সাময়িক যে সমস্যাটা হচ্ছে এটা সমাধানের জন্য আমরা বাংলাদেশে প্রতিপক্ষ এবং রিয়াদে আমাদের দূতাবাসের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে আমরা আমরা আশা করছি যে এটা শীঘ্রই এই সমস্যাটা সমাধান হবে যাদের এমআরপি পাসপোর্ট আবেদন করা আছে তাদের পাসপোর্ট এর সাথে জন্ম নিবন্ধন অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র ঠিক থাকলে নির্ধারিত ফি জমা দিলে দ্রুত সময়ের মধ্যে ই পাসপোর্ট দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান কনসাল জেনারেল রিয়াদে আমাদের দূতাবাস এবং অন্যান্য যারা কর্তৃপক্ষ আছে তার সাথে যোগাযোগ করে এটা যেন দ্রুততম সময়ে আমাদের অ্যাপ্লিকেন্ট পেতে পারে সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি বাংলাদেশে পাসপোর্ট প্রক্রিয়া পূর্বের তুলনায় অনেক আধুনিক হলেও এমআরপি পাসপোর্ট ভোগান্তি কমেনি ঢাকা থেকে পাসপোর্ট পেতে দেরি হওয়ার কারণে কনস্যুলেট প্রবাসীদের পাসপোর্ট বিতরণ বিলম্ব হচ্ছে ফলে বিয়েদে পড়তে হচ্ছে প্রবাসীদের পাসপোর্ট অধিদপ্তর আরও আন্তরিক হলে পনেরো থেকে বিশ দিনের মধ্যে প্রবাসীদের হাতে পাসপোর্ট পৌঁছানো সম্ভব বলে মনে করছেন প্রবাসীরা মোহাম্মদ ফিরোজ টোয়েন্টি ফোর জেদ্দা সৌদি আরব